you. Eine kleine Wiederholung. Uh, there are definite brain changes that take place when sexual activity is too frequent or too stimulating. Es gibt eindeutig Veränderungen, die im Gehirn stattfinden, wenn Sex zu häufig stattfindet oder zu stark stimulierend ist. Dopamine receptors go down. Die Dopaminrezeptoren vermindern sich. Your interest in healthy things goes down. Unser Interesse an gesunden Dingen verringert sich. And more pleasure leads to less pleasure. Mehr Lust, mehr Vergnügen führt letztendlich zu weniger Lust und Vergnügen. You become more irritable. Man wird reizbarer. The usual nuisances of life become more intolerable. Die ganz normalen Missstände im Leben werden weniger, können weniger leicht von uns toleriert werden. Anxiety levels go up. Und die Angst, uh, das Angstniveau geht hoch. And frontal lobe ability goes down. Und die Fähigkeit unseres Frontallappens wird reduziert. In addition, androgen receptors go down in males. Zusätzlich gehen bei Männern die Androgenrezeptoren äh, werden weniger. Testosterone levels also go down. Und auch die Testosteronspiegel gehen runter. This means their creativity diminishes. Das bedeutet ihre Kreativität wird weniger. Their ability to persist long at a healthy task goes down. Ihre Fähigkeit an einer Aufgabe lange durchzuhalten und dran zu bleiben vermindert sich. And uh, there is a tendency, once you're in this stage, to even start to overdo it even more. Und es gibt eine Tendenz, wenn man sich in diesem Stadium befindet, dass man sogar noch mehr es übertreibt. And it also actually can drive mates apart, as you will see from this German research. Und wie wir gleich von den deutschen Forschern sehen können, kann es dazu führen, dass die Partner auseinandergetrieben werden. A few years ago, German researchers reported that as the duration of partnership increases, sexual desire generally declines in women. Vor einigen Jahren berichteten Forscher aus Deutschland, dass mit der Dauer einer Partnerschaft das sexuelle Verlangen bei Frauen gewöhnlich nachlässt. While the, while the desire for tenderness generally declines in men. Während der Wunsch nach Zärtlichkeit gewöhnlich bei den Männern nachlässt. Usually the more frustrated partner of either gender logically assumes he would be perfectly happy if only he could have as much sex as he wants. Gewöhnlich geht der stärker frustrierte Partner, egal welches Geschlecht, ganz logisch davon aus, dass er vollkommen glücklich wäre, wenn er nur so viel Sex haben könnte, wie er sich wünscht. But these German researchers found the situation is a bit trickier than that. Aber diese deutschen Forscher fanden dann heraus, dass die Situation noch ein bisschen komplizierter ist. Consider what happened when male monkeys were paired repeatedly with the same females who were put always in the mood thanks to daily hormone injections. Betrachten wir, was passierte, wenn männliche Affen wiederholt mit demselben Weibchen gepaart wurden, die immer in Stimmung waren, dank täglicher Hormoninjektionen, also die Weibchen. Monkey heaven, right? Das ist doch ein Affenhimmel, oder nicht? The answer was no. Die Antwort war nein. The males copulated less and less frequently and with declining enthusiasm over a three and a half year period. Die Männchen kopulierten über einen Zeitraum von dreieinhalb Jahren immer seltener mit sinkendem Enthusiasmus. Not only that, when novel females showed up, these slackers hurriedly rolled into action with their original zest. Aber nicht nur das, sondern wenn neue Weibchen auftauchten, wurden diese Faulpelze 0, nix wieder aktiv mit derselben ursprünglichen Begeisterung. Here's another quote from the secular researchers that have been looking at this. Hier haben wir ein weiteres Zitat von diesen säkularen Forschern, die dieses Thema betrachtet haben. The truth is that if your spouse isn't having orgasmic sex with you as often as you'd like, he or she could be preserving your union by preventing you from satiating yourself sexually too frequently. Tatsache ist, wenn dein Ehepartner nicht so häufig mit dir orgasmischen Sex hat, wie du, wie du es gerne hättest, könnte es sein, dass er oder sie eure Verbindung schützt bzw. am Leben erhält, indem er oder sie verhindert, dass du dich zu häufig sexuell übersättigst. And they discovered that couples engaging in too frequent orgasmic sex eventually drift into engaging in conscious affection only when pursuing orgasm. Und sie sagten folgendes, Paare, die zu häufig orgasmischen Sex haben, landen schließlich an einem Punkt, dass sie sich ausschließlich 
dann bewusst einander zuwenden bzw. Zuneigung praktizieren, wenn sie einen Orgasmus anstreben. I practice medicine for 25 years in southern Oklahoma. Ich habe in Süd-Oklahoma 25 Jahre lang Medizin praktiziert. It's just a few miles from Texas. Das ist nur einige Meilen entfernt von Texas. Do you know what the number one vehicle that is sold in Oklahoma and Texas is? Wisst ihr, was die, das Nummer 1 Fahrzeug ist, was in Oklahoma, Texas verkauft wird? I don't see them over here in Germany very much. Hier in Deutschland habe ich sie noch nicht so viel gesehen. It, it's called a pickup truck. Das ist ein Pickup Lastwagen, also so, so ein kleiner Lastwagen. And the pickup truck has a nice bench seat on the front, just one row of, of seats. Und so ein Pickup hat vorne eine, eine nicht getrennte Sitze, sondern so eine Bank, die ganz durchgeht. Unless, unless you get a high class extended um, Length pickup where you can have another bench seat right behind you. Es sei denn, wenn man eine in größeren Pickup kauft, dann hat man noch eine eine zweite äh, Sitzbank dahinter. And you're going down the highway following one of these pickup trucks. Und ich fahre dort auf der Highway und äh, vor mir fährt so ein Pickup. You're going a little faster than the one in front of you. Man fährt ein bisschen schneller als derjenige vor einem. And you're noticing there's just one person in that pickup truck. Und man sieht, in diesem Pickup ist nur eine einzige Person. And the closer you get, you realize you're wrong. There's actually two people, but they're so close, they look like one until you got right next to them. Aber je näher man kommt, desto, da sieht man, tatsächlich sitzen dort zwei Personen, aber die haben so eng ineinander verschlungen dort gesessen, dass es von Weitem so aussah, als wäre es nur eine Person. These are the couples that are in that first 18 months of the PEA. <laughs> Das sind diese Paare, die sich in den ersten 18 Monaten des PEA-Rausches befinden. They just can't stay away from each other and they're always wanting to touch and show this conscious affection. Sie können einfach nicht voneinander lassen, sie wollen sich ständig berühren und diese, diese bewusste ähm, Zuneigung zeigen. But amazingly, after three and a half or four years, you'll notice a change in just about every one of those pickup trucks. Aber man wird nach erstaunlicherweise nach dreieinhalb bis vier Jahren äh, in jedem dieser pickup trucks eine Veränderung wahrnehmen. A long ways behind them, you can tell that there's two people in the pickup truck. <laughs> und man ist noch ganz weit weg und man kann es ganz deutlich sehen, dass da zwei Menschen sind in dem and Pickup. And they're not even close to each other. One's on one side and there's a bench, and the other one's on the other side. Und äh, die sind noch nicht mal nah beieinander. Einer sitzt ganz auf der einen Seite, dann kommt die ganze Bank und auf der anderen Seite sitzt der andere. Now we need to understand, this is just in a way natural human nature. Und wir müssen verstehen, dass das auf gewisse Weise einfach die ganz natürliche menschliche Natur ist. These people love each other. Diese Menschen lieben sich. They've committed themselves in marriage. Sie haben sich gegenseitig in der Ehe versprochen. They're going to sleep in the same bed. Sie werden im selben Bett schlafen. They're getting undressed in front of each other and they all have the libido and desire. Sie ziehen sich aus, während der andere dabei zuschaut und sie haben Libido und äh, Wünsche. And so there's a great tendency to actually overdo it. Und es ist eine große Neigung, es zu übertreiben. It actually requires some self-control and some knowledge to not overdo it. Um nicht zu übertreiben, erfordert das eine gewisse Selbstbeherrschung und gewisse Informationen, die man hat. And so there is a way in which you can stay in that euphoric stage or es, get back to it, as we'll find out. Es gibt out. eine Möglichkeit, um in diesem Euphoriestadium zu bleiben oder auch in dieses Euphoriestadium zurückzukehren. But the bottom line from these researchers is that sexual satiation drives mates apart. Aber die Quintessenz dessen, was die Forscher hier festgestellt haben, ist, dass sexuelle Übersättigung, Übertreibung die Partner auseinandertreibt. It's actually better even for both couples to actually want a desire for each other and actually waiting for the time with great anticipation. Es ist viel, viel besser für ein Paar, wenn sogar beide ein ganz starkes ähm, Verlangen empfinden, aber dieses Verlangen unterdrücken und warten, bis es endlich der Moment da ist, dass man es umsetzen kann und dann das Ergebnis umso schöner ist. But it can happen with food too. Aber genau das Gleiche kann auch beim Essen passieren. It's the same mechanism that causes you to say yes to a sugary, fat-laden dessert, even when you're full of turkey or tofu and mashed potatoes. Es ist derselbe Mechanismus, der uns dazu bringt, ja zu einem gezuckerten, hochfetthaltigen Dessert zu sagen, selbst 
selbst wenn wir schon ganz voll gestopft sind mit Truthahn oder Tofu und Stampfkartoffeln. Dopamine surging in your reward circuitry can override your feelings of satiety regardless of what your rational brain may think about overeating or infidelity. Ein starker Anstieg von Dopamin in unserem Belohnungszentrum kann unser Sättigungsgefühl übertrumpfen, unabhängig davon, was unsere Rationalität über dieses Überessen und die eheliche Untreue denken mag. So are we all doomed by this? Sind wir also alle diesem Schicksal The answer ausgeliefert? Is absolutely not. Und die Antwort ist nein, absolut There is a way out of this and a very excellent option to consider. Es gibt einen Ausweg und eine ganz exzellente Option, die man im Vertracht sehen sollte. When dopamine sollte. levels aren't bouncing around with intense highs and lows, more subtle pleasures can register as surprisingly enjoyable and partners tend to retain their sparkle for one another. Wenn unsere Dopaminspiegel nicht mit intensiven Hochs und Tiefs Herumhüpfen in unserem Körper können eher subtilere Vergnügen als überraschend angenehm und erfreulich registriert werden und das Prickeln in der Partnerschaft, der Glanz des Partners bleibt viel eher erhalten. There's a, there's a site called yourbrainonporn.com. Es gibt eine Webseite, die heißt yourbrainonporn.com. It's scientific studies on what happens with pornography, masturbation and orgasm. Und dort finden wir wissenschaftliche Studien darüber, was bei Pornografiekonsum, Selbstbefriedigung und beim Orgasmus geschieht. It goes through a lot of, uh, or some, or a lot of the studies that I've mentioned, plus a lot more, producing even more convincing evidence of what I'm saying. Und dort werden viele der Studien, die ich bereits angesprochen habe, erwähnt, aber noch sehr viel mehr Studien, die wirklich überzeugend sind und das unterstreichen, was ich bereits gesagt habe oder noch sagen werde. And it recommends that if you have been overdoing it. Und dort wird empfohlen, wenn man es in diesem Bereich übertrieben hat, or using super stimulation ways in which you're doing it, oder wenn man äh, für Sex ganz stark stimulierende Auslöser benutzt hat, or if you've been into pornography at all and having this desire for novel partners, oder wenn man sich mit Pornografie äh, eingelassen hat und wenn man diesen ständigen Wunsch nach neuen Partnern dadurch bekommen hat, What, another um, clue that you might need this plan. Ein weiterer Hinweis, dass man diesen Plan selber brauchen könnte. If you are no longer stimulated by their mate unless they're wearing the right outfit. Wenn man durch seinen Partner nicht mehr stimuliert wird, außer er trägt das entsprechende Outfit. This is why the lingerie business has become a big business. Das ist der Grund, warum äh, die 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 Sue Firmen wirklich ganz große uh, erfolgreich geworden sind. There have been many couples who've stated, um, the man has stated, it didn't matter what she was wearing the first three years that we were together. I was always um, stimulated by her. Und uh, ein, ein Mann sagte zum Beispiel, es war völlig egal, was meine Frau getragen hat in den ersten drei Jahren. Ich habe uh, mich immer, ich wurde immer erregt durch sie. But after that, she, after that, I don't get stimulated unless she's wearing the right new lingerie outfit. Aber danach wurde ich überhaupt nicht mehr erregt, es sei denn sie hat das richtige Dessous getragen. Also äh wie sagt man auch Nacht äh Because the new lingerie outfit the, the new lingerie outfit actually helps him to think that it's a novel partner in, in a sense. Denn wenn something new now and so he can get excited about it. Wenn sie also äh, diese Dessous trägt, dann bekommt er zumindest den Eindruck, dass er da eine neue Partnerin äh, vor sich hat und das erregt ihn und äh, deswegen braucht er das. And that's a clue that you are in need of this plan as well. Wenn es also diese, äh, diesen, diesen Hinweis gibt in deinem eigenen Leben, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du diesen Plan brauchst. So what it recommends is a 90-day reboot. Und der Plan, von dem wir hier reden, ist ein 90 Tage Reboot, ein that, Neustart. That means no pornography, masturbation or even orgasm for 90 days to get your brain and hormonal system to stabilize. Also diese Webseite empfiehlt hier 90 Tage lang keine Pornografie, keine Selbstbefriedigung und sogar keinen Orgasmus. Mm -hmm. ähm, wenn man exzessiven Sex gehabt hat, selbst in einer Ehe, damit das Gehirn und das Hormonsystem wieder stabilisiert wird. Now, uh, I had one of our researchers go on this site because there are literally thousands of individuals now who have 
com successfully completed the reboot. Ich habe einen meiner Forscher äh, gebeten, sich diese Seite näher anzuschauen, denn es gibt dort tausende von Zeugnissen von Menschen, die durch diesen Neustart, durch diesen Reboot gelaufen sind und erzählen, wie es ihnen gegangen and ist. And about their struggles in doing the reboot and there's kind of a site where they can dialogue with each other and encourage each other and talk about what's changing in their brain and personality. Und sie können darüber sprechen, was für Schwierigkeiten sie gehabt haben, was für einen Neustart, diesen Neustart zu machen und sie können es findet einfach ein Austausch statt zwischen verschiedenen Personen, die diese Sachen durchlaufen haben. Es findet einfach ein Austausch statt, es ist eine Plattform, wo man sich austauschen kann mit Leuten, die äh, genau das gleiche Problem haben und die eben genau das gleiche Programm durchlaufen haben. Und da kann man von seinen Misserfolgen und Erfolgen berichten und sich austauschen. I think you did more than the second part. Uh, <lacht> but uh, the, um, the researcher, um, when hundreds of people said the same thing, I told him to write it down. Und ich habe meinem Forscher gesagt, wenn er sieht, dass hunderte von Leuten äh, dieselben Aussagen treffen, dann soll er das aufschreiben. And so these were changes that they noticed in themselves by going through the 90 day reboot. Und hier haben wir jetzt einen Bericht über die Veränderungen, die diese Menschen selbst an sich bemerkt haben, wenn sie diesen 90 Tage Neustart gemacht haben. And of course these were both men and women on this um, uh, site, so there are women also that have a tendency to overdo it. Also, hier ging es um Frauen und Männer auf dieser Seite, das heißt auch Frauen haben eine Tendenz in dem sexuellen Bereich zu übertreiben. They talked about feeling more alive than ever. Ähm, diese Personen sprachen darüber, dass sie sich lebendiger fühlen als je zuvor. Increased happiness, pride, joy, confidence and calmness. Ein verstärktes Gefühl des Glücklichseins, des Stolzes, der Freude, der Zuversicht, der Gelassenheit. Happiness is found in simpler things, a walk, a nice meal, music. Sie berichteten, dass Glück findet man in einfacheren Dingen, einem Spaziergang, einer netten Mahlzeit, Musik. They're able to experience more emotions, feeling less numb to life. Sie erleben mehr Emotionen, man hat nicht mehr so ein Gefühl der Abstufung und Betäubung gegenüber dem Leben. They're able to love and even accept themselves better. Sie sind in der Lage, besser zu lieben, auch sich selbst zu lieben und sich selbst anzunehmen. They notice now that it's more easy to take a stand for what is right. They don't back down and they're willing to state their opinions. Sie haben festgestellt, dass es jetzt viel einfacher ist, dass sie aufstehen für das, was richtig ist, dass sie keinen Rückzieher machen und dass sie ihre eigene Meinung vertreten. Increased hope, a better future always seems obtainable no matter how difficult things get. Sie haben auch eine Zunahme der Hoffnung festgestellt. Eine bessere Zukunft scheint immer möglich zu, zu sein, egal wie schwierig die Umstände werden. What do you think is changing there with that hope starting to increase? Was glaubt ihr, was sich da verändert, wenn jetzt diese Hoffnung zunimmt? Even though they're going through a difficult period in their life, a better future, they said, now always seems obtainable. Obwohl sie durch eine schwierige Phase in ihrem Leben gehen, sagen sie, eine bessere Zukunft scheint auf einmal erreichbar zu sein. That can't happen unless the frontal lobe is improving significantly. So the front part of their brain is improving. Das kann nicht passieren, wenn nicht der Frontallappen sich erheblich verbessert. Das bedeutet also, dass durch diesen Reboot ihr Frontallappen sich positiv verändert hat und aktiver ist. Now that occurred in both genders and then I had them split it up between men, what they're saying and women. Und das waren also Ergebnisse, die sowohl Männer als Frauen gesagt haben, aber dann habe ich meinen Forscher die Ergebnisse aufteilen lassen nach Geschlechtern, Frauen und nur Männer. The men said they had less social anxiety and fear of judgment. Die Männer sagten, sie hatten weniger soziale Ängste und Angst beurteilt zu werden. They were able to initiate conversation more often. Sie waren in der Lage, häufiger Gespräche anzufangen mit anderen. They noticed their conversational skills significantly increasing. Eye contact and smiling was easy. Sie sahen, dass ihre Gesprächsfähigkeiten, sich, ihre Kompetenzen sich deutlich verbessert haben. Also Augenkontakt und Lächeln fiel ihnen viel leichter. They noticed even their vocabulary increased and words came to them more easily. Sie haben sogar bemerkt, dass ihr Wortschatz sich verbesserte, dass ihnen Wörter viel leichter einfielen. They felt more in touch with other people and their emotions. Und sie fühlten sich stärker mit anderen Menschen und deren Emotionen innerlich verbunden. In addition, um, real women now looked more attractive. Zusätzlich äh, 
lebendige, also echte Frauen erschienen ihnen jetzt viel attraktiver. They were more, they had more attention to interacting um, than just the physical, um, and, and more on physical touch than just the visual. Um, sie hatten mehr Auf Aufmerksamkeit gegenüber einer aktiven Interaktion, also Körperliche Berührung war ihnen mehr wert als einfach nur die, um, when you said visual, was that like pornography? Uh, yes, before they were just um, attracted by the visual part of things, mm -hmm. but now they were actually wanting to have a relationship mm -hmm. and interact. Okay, also Sicht, vorher wollten sie einfach nur den Sichtkontakt von Weitem, aber jetzt wollten sie eine echte Beziehung, wo man eben sich auch berührt. And when they were single, they had increased motivation now to meet and talk to women. Und diejenigen, die als Single leben, waren jetzt stärker motiviert, Frauen zu treffen und mit ihnen zu sprechen. I, I know it's also happening in Europe, but it's also happening in the United States. The age that people are getting married is going up the first time that they're getting married. Ich weiß, das passiert in Europa, aber auch in den USA kann man das be be äh, beobachten, dass das Alter, wann Personen heiraten, äh, hochgeht. Und wir sind älter bei der Ehe. Und part of the reason is the pornographic age and the self orgasm that is going on. And so they don't have even an interest to get out and meet other women. Und der Grund dafür ist, dass wir in einem Zeitalter der Pornografie leben und dass die Selbstbefriedigung so stark ist, dass diese Dinge ihren Bedarf abdecken und sie nicht mal ein Interesse haben, rauszugehen und jemanden zu treffen, mit dem sie ein gemeinsames Leben leben. Sie sahen einen Ausschnitt aus der 13-teiligen Vortragsserie Emotionale Intelligenz. Die gesamte Vortragsreihe mit Dr. Neil Nedley ist nur auf DVD erhältlich. Die DVD können Sie zum Preis von 42 Euro erwerben. Bestellen Sie im Onlineshop auf www.vision-medien.org oder unter der eingeblendeten Hotline-Nummer 0800 